웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 로거의 이네이블 컨텍스트 메뉴 함수와 디세이블 컨텍스트 메뉴 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수들을 사용하면 디버깅용 컨텍스트 메뉴를 활성화하거나 차단할 수 있습니다. 디버깅용 컨텍스트 메뉴는 웹스퀘어 화면에서 컨트롤 버튼을 누르고 마우스를 우클릭하면 표시됩니다. 사용 예입니다. 별도의 파라미터 없이 해당 함수를 실행하십시오. 이 함수들은 또한 컨피그 설정 파일에서 디버그 메뉴 값이 유지인 경우에도 사용할 수 있고 혹은 블락으로 지정된 경우에도 사용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 트리거 버튼이 두개 있습니다. 트리거 1과 트리거 2입니다. 각 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 트리거 1은 클릭될 경우 디버깅용 컨텍스트 메뉴를 비활성화하고 지정한 메시지를 얼럿으로 표시합니다. 트리거 2는 클릭되면 디버깅용 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 지정한 메시지를 얼럿으로 표시합니다. 화면에서 컨트롤 키를 누르고 마우스 우클릭하면 디버깅 메뉴가 표시됩니다. 하지만 첫 번째 버튼을 클릭하면 디버깅 메뉴를 사용할 수 없습니다. 두 번째 버튼을 클릭하면 지정한 메시지가 얼럿으로 표시되고 디버깅 메뉴를 사용할 수 있습니다. 스튜디오에서 프로젝트, 프라퍼티 메뉴를 선택합니다. 컨피그 설정 파일에 디버그 메뉴를 유지해서 블락으로 변경하고 적용합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 버튼을 클릭하면 디버깅 메뉴를 사용할 수 없습니다. 두 번째 버튼을 클릭하면 디버깅 메뉴를 사용할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와 컨피그 설정을 다시 확인해 보겠습니다. 디버그 메뉴가 블락으로 설정되어 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.